Приветствую всех на своем канале. Сегодня я буду рисовать енотика. Долго думала, что нарисовать, пейзаж или цветы, или какую-нибудь птичку. Но вспомнила, что есть еще еноты. И вот в Пинтересте попался мне симпатичный енотик. Там был с печенькой звездочка. Вот даже видно на рисунке, что там звездочка намечалась. Но я подумала, что звездочка, возможно, будет неугадываема, потому что все-таки это живопись, а мне надо, чтобы люди поняли, что это печенька, поэтому я взяла печеньку шоколадными крошками и вот э, рисую красочного енота. Краски масляные, э, фирма Ладога и мастер-класс. Формат у меня 20 на 20 сантиметров, очень удобный формат, что можно за один сеанс сразу нарисовать всю работу, ну, с перерывами на чай, возможно. Разбавляю краски масляные я разбавителем масляным Санет. Он слабо пахнущий, но все равно довольно сильно пахнет. Хотя нет, он не слабо пахнущий, обычный разбавитель. Можно и обычным льняным маслом осветленным разбавлять, чтобы не дышать химией. Сначала я стараюсь максимально все закрасить цветом. То есть беру большие пятна цветовые и прохожусь по всей картине. А потом уже, когда всю картину я закрасила, ну, естественно, там не тяпля, а чтобы уже было симпатично, чтобы вам самим нравилось даже в начале процесса, а потом уже прорабатываю какие-то мелкие детали, глазки, усики и все остальное. И, кстати, рисовать, начинать вот картину лучше с темных цветов, но, во всяком случае, не с темных, но точно не с разбеленных, чтобы... Потом, вот, если вам надо будет темный цвет наложить на светлый, на разбеленный, вам будет уже сложно. А как раз таки из темного в светлый перейти будет гораздо проще. Поэтому сначала я делаю темные участки, а потом уже высветляю там, где мне нужно, или накладываю сверху посветлее оттенки. Если у меня получится, я постараюсь прикрепить ссылку на референс енота, которого я рисовала. И если вы захотите нарисовать того же самого енота, вы сможете пройти по ссылке и скачать эту картинку. Я благодарю всех за просмотр, желаю всем красивых енотов и хорошего настроения.